നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് ഫിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് രതീഷ് രാജൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരമറ്റം സ്വദേശം കാഞ്ഞിരമറ്റം സ്വദേശിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പിതൃകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിതൃകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വ തത്വത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെ ആയി പോകുമെന്ന് ലോകത്ത് ഒരു ജനവിഭാഗവും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും മരണാന്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആത്മാവും പുനർജന്മവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നാസ്തികരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ രീതിക്കനുസരിച്ച് മരണാന്ത കർമ്മങ്ങളും വാർഷികമായിട്ടുള്ള അനുസ്മരണങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്ന നടത്തുന്നുണ്ട് മരണാനന്തര ക്രിയകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരീരം വിട്ടുപോയ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഘോരമായ നരകാഗ്നിയിൽ പതിക്കുമെന്നും അവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമെന്നും നമ്മുടെ ഹിന്ദു വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ഉപനിഷത്തുകളിലും പുരാണങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലും പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിതൃകർമ്മം ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള പരിഗണന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ മരിച്ചുപോയ പിതൃവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖങ്ങളും രോഗാദി ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്നും സ്മൃതികളിലും പുരാണങ്ങളിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സജ്ജരാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും യുക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്ന ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇത്തരം വിവരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മതിയാവുകയില്ല ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവരത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ പിതൃപൂജ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പൂജാകർമ്മം തന്നെയാണ് ദേവപൂജ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പൂജാകർമ്മമാണ് പിതൃപൂജയും പക്ഷേ ദേവപൂജയും പിതൃപൂജയും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രം ദേവപൂജ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കിഴക്കോട്ടിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്നത് തെക്കോട്ടിരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി സ്ഥലശുദ്ധി വരുത്തി അവിടെ ഒരു തൂഷണിയില വെച്ച് ആത്മാവിനെ മന്തിരിച്ചു മരിച്ചു പോയ പിതൃവിനെ സങ്കല്പിച്ച് ആ ആത്മാവിനെ വിളിച്ച് എടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു തൂഷണിയിലയിൽ മൂന്ന് ദർഭ വയ്ക്കുന്നു ആ ദർഭയിലേക്ക് പിതൃവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരമായി സങ്കല്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന അന്നം നയിക്കുന്നു ഈ അന്നത്തിന് കവ്യം എന്ന് പറയുന്നു ഈ കവ്യത്തിലൂടെ സ്ഥൂല ശരീരം അതായത് ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ച പിതൃവിനെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്നു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു ചന്ദനം തുടിയിക്കുന്നു ദീപവും ധൂപവും കാട്ടി പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു പ്രസാദിപ്പിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ വിഷ്ണു ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി പിതൃപൂജയുടെ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ആകാശം അഗ്നി വായു ജലം ഭൂമി ഇതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളായ പുഷ്പം ജലം ചന്ദനം ദീപം ധൂപം ഇവ കൊണ്ട് പിതൃവിൻ്റെ ശരീരം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് മരിച്ചു പോയ ആൾ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചോറും തൈരും പാലും നെയ്യും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പിതൃ പിതൃപൂജകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പിണ്ഡം കാക്ക വന്ന് ഭക്ഷിക്കും കാക്കയും പിണ്ഡവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാക്കയും പിതൃവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേർക്കും സംശയമുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം എന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലുമുണ്ട് സ്ഥൂല ശരീരം ഉള്ള കാലത്ത് മാത്രമാണ് സ്ഥൂലമായ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിതൃവിന് സ്ഥൂല ശരീരമില്ല സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ലാതെ ആവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സൂക്ഷ്മ അംശം മാത്രമാണ് പിതൃകൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് കാണുവാനും തൊട്ടു നോക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്ഥൂലം ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അതിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥൂലമായ ഭാഗത്തിന് മുകളിലുള്ള മുകളിൽ വ്യാപി വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ഥൂലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം പുഴുങ്
ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്ഥൂലമായ ഭാഗത്തിനകത്ത് സൂക്ഷ്മാംശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജന്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാക്കയും പിതൃവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മരിച്ച് പോയവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബലിതർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധകർമ്മം നടത്തുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യ ശിശു ഉണ്ടാകുന്നത് മാതാവിൻ്റെ അണ്ടവും പിതാവിൻ്റെ ബീജവും ചേർന്നിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അന്നമാണ് ഈ രണ്ട് കോശങ്ങളുടെയും ഭൗതികമായ അംശം മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും പ്രാണൻ്റെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബീജം ചലിക്കുന്നതും അണ്ടം അതിനെ സ്വീകരി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന കോശങ്ങൾ പെരുകി കോടിക്കണക്കിന് ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ശിശുവായി തീരുന്നത് മാതാവോ പിതാവോ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കോശങ്ങളും മരിച്ചു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ അപ്പോഴും മക്കളിൽ അവരുടെ മക്കളിൽ ഈ കോശങ്ങൾ അണ്ടമായാലും ബീജമായാലും അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രാണൻ തുടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ മക്കൾ സന്താനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്താനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായ മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലും ഈ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളുടെ പിതൃക്കളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും വീട്ടാൻ കഴിയാത്ത കടമാണ് പിതൃഘടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പൂർവികമായ കാലത്ത് കാലത്തേക്ക് പോകും ആദിപിതാവായ ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് വരെ ഈ കടം എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത്രയും പഴക്കമുള്ള കടമാണ് പിതൃഘടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പിതൃഘടം വീട്ടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ശേഷക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പുത്ര പൗത്രാദികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ബലികർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന നടത്തുന്നത് എന്ന് ഗരുഡ പുരാണവും കൂർമ്മപുരാണവും എല്ലാം പറയുന്നു ബലികർമ്മം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധകർമ്മം നടത്തി പിതൃക്കൾക്ക് ഒരു ശാന്തി ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതേ പിതൃക്കളുടെ അടിസ്ഥാന കോശങ്ങൾ തന്നെ വഹിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് പിതൃ എന്നത് മാനസികമായ തലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ആയതുകൊണ്ടാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ കാരകനായ ചന്ദ്രൻ്റെ പക്ഷഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ കാരകത്വത്തിനനുസരിച്ച് ബലികർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ബലികർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ചന്ദ്രനെ പക്ഷപരമില്ലാത്ത കർത്തവാവ് ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ബലികർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം സഞ്ചയന കർമ്മത്തോടു കൂടി സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സബിണ്ടീകരണത്തോടു കൂടി സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്കും പ്രപഞ്ച ആത്മാവിലേക്കും ലയിപ്പിക്കും പിന്നീട് ചെയ്യുവാനുള്ള കടമ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രാദ്ധം മാത്രമാണ് ശ്രാദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് വാർഷികമായിട്ടാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മലയാള മാസം മരിച്ച നാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥല വിഭാഗം ആളുകൾ തിഥി നോക്കാറുണ്ട് മരിച്ച നാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിഥിയിലോ ആ ആൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടുന്ന ബലികർമ്മമാണ് ശ്രാദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രാദ്ധമാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് മരിച്ചു പോയവരുടെ ഫോട്ടോ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലർക്കും സംശയമുണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഒരാളുടെ വീ ഫോട്ടോ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവുമില്ല പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അത്ര ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ശുഭകരമാവില്ല ഒരു മരിച്ചു പോയ ഒരു സൂക്ഷ്മാംശത്തെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ബന്ധിച്ച് ആചരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവിന് ഒരു പുനർജന്മവും അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷമോ കിട്ടുന്നതിന് അത് തടസ്സമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമാവി ആവില്ല സഞ്ചയനാനന്തരം ചിത ഒരുക്കിയ സ്ഥലം പോലും നമ്മൾ നവധാന്യം വിതച്ച് മുളപ്പിച്ച് അത് കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നത് മാറ്റുന്നത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള അടയാളം ഇല്ലാതാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭൂമിയിലുള്ള ശ്മശാന ദോഷം മാറ്റുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിലഹവനം നടത്തി സായുജ്യപ്പെടു സായുജ്യം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇതും ശരിയല്ല തിലഹവനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു
എങ്കിൽ മാത്രമാണ് സന്താനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യ അഭിവൃദ്ധികൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം